buenas señores de Telemedellín, auxilio, auxilio. Eh, bueno, soy Carolina González, me encuentro aquí en Envigado, en el señorial, y realmente no sé qué hacer, no sé qué hacer, tengo mi tina que no me prende, me da frío, o sea, horrible, horrible. Entonces no sé ni cómo funciona, no sé cómo son las pilas, no tengo ni idea de nada. Por favor, teme al rescate, los necesito. ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo te bien, va? Bien, muy bien, sí. Yo soy Duber de Telemedellín. Ah, hola, ¿qué más? Bien. Bien. Súper, qué Pero rico. Hace un video pidiendo ayuda con un calentador que te estás muriendo del frío y aquí estamos. Ay, sí, sí, bueno, el calentador es por allí. Vamos a mirarlo entonces. Sí, vamos. Perfecto, de una. Sí, Permiso. Dale. Ah, este es. Este es el calentador. No, dos minutos de, de agua caliente y ya el resto es helada, helada, helada. Y pues la verdad no tengo ni idea qué, qué, qué tendrá ni qué hacer. Hay cosas que debemos aprender cómo manejar en casa. Un calentador, aunque es un elemento que requiere un servicio técnico especializado, sí podemos cambiarle las baterías, hacerle un mantenimiento básico. Eso vamos a aprender hoy en TN al rescate y le ayudaremos a Carolina para que deje de aguantar frío en la ducha. Vamos a comenzar. Lo que le está pasando a doña Carolina con el calentador de agua nos pasa a todos en casa. No los conocemos, no sabemos cómo cambiar las baterías o cómo hacerles un mantenimiento. Hay un mantenimiento básico que podemos hacer nosotros, pero este es un aparato que siempre debemos llamar un técnico calificado para que lo pueda manipular. Hoy les voy a enseñar hasta dónde sí y hasta dónde no podemos hacer en casa. Comencemos. Lo primero, nunca debemos cubrir el calentador con una toalla o con ningún elemento como lo tiene doña Carolina. Recuerden que aquí adentro tenemos gas y una llama. Si esa llama llega a alcanzar la toalla sería un desastre. ¿Qué le está pasando a doña Carolina con relación a las perillas? Lo primero, esta perilla nos va a mostrar el volumen, el tamaño de la llama, está en el máximo. Esta perilla nos va a mostrar el, la cantidad, la cantidad de gas que entra al calentador, está en el máximo. Y esta perilla nos está mostrando la temperatura del agua. ¿Y qué nos da la temperatura del agua? El volumen de agua que pasa por el calentador. Si tengo todo al máximo, tengo muy poquita agua, mucho gas y mucha llama, muy seguramente se nos va a apagar. Y eso es lo que le está pasando a ella. Hay que regular muy bien las perillas, eso es muy importante. Ya hemos retirado las perillas, vamos a hacerles un poco de aseo para volverlas a instalar. Pero, ¿qué podemos utilizar para un mantenimiento de un calentador? Uno, un destornillador. Segundo, una pequeña brocha seca, completamente seca, sin ningún disolvente, sin gasolina, sin barzol. Nunca lo vayan a hacer. Si mezclo gas, fuego y un carburante como la gasolina, el barzol o el tiner, sería desastroso. Unas pilas nuevas. Necesitamos una fuente de energía nueva para que nos dé la chispa que genera la llama que calienta el agua. Y un pañito húmedo con el cual vamos a limpiar las piezas internas del calentador con mucho cuidado. No podemos hacer más nada en casa. Si algo no funciona, hay que llamar a un técnico. Vamos a retirar. Doña Carolina, por favor, me recibe, tiene una perla en el calentador, me recibe este tornillito, muchas gracias. Y todos ustedes, mucha atención, cuando levantamos aquí, encontramos que hay una conexión de cable que es la que lleva la información a la pantalla del panel superior, del panel principal. No podemos alar los cables porque los reventamos, lo que vamos a hacer es desconectarlo con cuidado para hacerle un mínimo aseo y que conozcamos las partes de un calentador. En esta parte que ustedes están viendo es donde está la llama. Por estos tubos pasa el agua fría y aquí es donde está la llama cuando lo encendemos. Estas dos 
terminales de porcelana son las que generan la chispa para que el gas encienda y las mangueras negras que estamos viendo vienen de la fuente de energía porque esta cajita gris es donde se ponen las baterías nuevas. Después de limpiar nuestra máquina con mucho cuidado, ya saben, sin mojarla con ningún líquido, vamos a volver a armar y a conectar todo de la mejor manera. Doña Carolina, ¿cómo le fue? Muy bien. Está sí, muy ya. Sucio. Sí, siempre. Es muy importante ese mantenimiento porque la máquina, el calentador, empieza a acumular polvo, a acumular grasa y eso dificulta los contactos eléctricos para que caliente bien el agua. Mm. ¿Me regala, por favor, eh, la cubierta del calentador? Doña Carolina, uno de los elementos importantes que usted puede hacer como mantenimiento en casa es el cambio de las baterías. Cuando vayamos a cambiar las baterías de nuestro calentador de agua en casa, de cualquier aparato electrónico, les voy a dar un truco. Ustedes han visto que en el compartimiento uno de los lados es una latica plana y el otro es como un resortico. Eso tiene su razón de ser. Este, que es el lado negativo de las baterías, van al resortico. Y este, que es el lado positivo de las baterías, negativo y positivo, va a la latica, a la laminita que vemos ahí en el compartimento. Doña Carolina, se va a asomar aquí debajo, va a ver dónde está el resortico y allí pondrá el lado negativo e pone sus baterías nuevas. Sí. Voy a ir a abrir una llave y miremos a ver si prende. Ah, okay. ¿Listo? Perfecto. Listo. Que todo salga bien, que todo salga bien. Doña Carolina, voy a abrir. Listo. Doña Carolina, ¿prendió? Sí, listo, Duber, súper. Doña Carolina, ya recogí mis cosas, eh, ya me voy, ya terminamos. Duber, mi Dios le pague, de verdad que muchas gracias a ti y a TM al rescate que me ayudó muchísimo pues con este, con ese problemita que no, tenía. Okay. Otro mensaje. Este me queda cerca. Vamos de una vez. 